你是来面试的吧？我是惠民超市来这儿送啤酒的。送啤酒的？要不要来我们公司面试看看？孟总，孟总，你不是在超市买啤酒的那个人？你是这家公司的？对呀、啊，要不要来试试？是，你在忙吗？有什么事情？你说。我有个好消息想告诉你，我找到了一份新的工作，在律师事务所当助理。今天下午我刚刚通过面试。那恭喜你了。啊，呃，其实，呃，我就是想跟你说一下，因为今天下午我要去看爷爷，我害怕你不知道，所以我提前跟你报备一下。爷爷会替你高兴的。继续加油。那张老师，再见。好，再见。太好玩了，怎么？啊，有心事？啊，嗯，没有啊。哎，爷爷，你不是说我的优点是没心没肺吗？所以我怎么可能会有心事？嗯，别忘了，人老精鬼老灵，是不是跟四年有什么不愉快的事儿了？呃，没有没有，嗯，没，嗯。我确实是有点心事儿，就是我现在不是找了一份工作嘛，是在律所当助理，但是我对自己其实还蛮没信心的，不知道自己能不能做好。真的就是这些事儿？嗯，绝无虚言。当年我刚到国外，导师周围啊，都是美洲人和欧洲人，他们根本就不相信中国人还能做数学研究。面对这些质疑的目光。我也开始怀疑我自己，甚至想到要换专业或者退学。后来被我导师看出来了。有一天，他把我叫到办公室，指着桌子上一堆文件说：“张，你看，这都是要做我博士生的申请书。可是我从这一堆申请书里，唯独选中了你。”所以，请你相信自己的优秀，也请相信我的眼光。您说啊，你也要相信，任何一个人选择另外一个人都是有原因的，只是可能当事人自己并不清楚。爷爷，我明白了，加油。我有件事
，想请你帮忙。没问题，爷爷你说。嗯边别墅，哎，果然书中自有黄金屋。哇，这么大的家，我一个人得收拾多久啊？今天过来，怎么一提前通知我？哦，我，我帮。其实我在想，你看您平时都那么忙，所以我觉得这点小事是不是就可以不用说？哦，张老师，把家里快点打扫一下吧，家里实在太大了，再不打扫的话就收拾不完了。嗯。哦，云舒。啊。恭喜你获得新的工作。啊。那我们开始吧。熄灭了的找寻。脚下的路，清晰，无法坚定。听见有人问着，你还在身边吗？我的人回答，一直在这里。这个人穿越人海，想不到竟躲我不。来生还能再度遇见你，看得你记得我，属于我的秘密。哇
来就是我。爱不知分天真，你的眼眸渐渐有了认真，是否能够见面？听你在黑暗，你说，啊，张老师，你说，这个房间其实可以不用打扫的。张老师，我在里面看到了好多你小时候的照片，好可爱啊！原来你小时候还看童话呀。哦，呃，张老师，对不起啊，我不是故意要翻你东西的。你先出去吧。啊，好，那我去打扫一下别的房间。好。云舒，云舒。怎么了？过来一下。怎么了？墙墙上，墙上有东西，你看到了吗？哪儿啊？两点钟方向，墙上有东西。你是说这只壁虎啊？麻烦你，把它请出去。好。那个。稍微快点，把它弄出去吧。已经出去了。把它走，快！你就这么不喜欢它呀？快点，快点！还是正门呐、啊。那你进来的时候是从哪个门进的？我是从后面海滩那个门进来的。我小的时候也不喜欢走这个门，喜欢从海滩那边进来。那我们一样。呃，我送你回家吧。呃，其实我一会儿还想再去海滩那边转转。好、啊，那我陪你一起。<笑>我先啊。喂，沈老师，临时会议。啊，好，那我尽快赶回去。没事儿，你先忙吧，到时候我自己去就可以了。好，那到家了告诉我。嗯。注意安全。还在海边吗？退潮的海岸线真的好美呀、啊！早点回家吧，下次我再带你看。<笑>好的，小心点啊。周日上午，我和你一起接爷爷出院。之前说要和你对爷爷的口供，我给忘了。张教授，我觉得你和以前不一样了。不一样了？嗯。哪里不一样了？感觉比刚认识你的时候呢，要快乐一些。快乐？是因为云舒吧？呃，沈老师，我想你可能误会了，我跟云舒应该。不是你想的那种关系，我们两个人因为一些特殊的原因，签订了一份契约协议。契约协议？是啊，一年之后，等协议期满了，我们的关系就会解除，所以还得麻烦你，帮我保守一下秘密。哦，所以那天你问我离婚对女人的影响，就是因为云舒吧？是啊，还得多谢你提醒我，我跟云舒已经说得很清楚了，我们尽量在外人面前。保持距离。
装作陌生人。张教授，我知道你这个人呢，就是为了他好，但是对待女孩子可不能这样。不能这样是什么意思啊？女孩子是凭感觉来做判断的，你需要把事情的原委说清楚，不然他们会误会的。主管，我有事找您。所以沈老师的意思是让我跟云舒解释清楚我的动机。当然啦，女孩子会胡思乱想啊。谢谢啊。不客气。什么？你辞职了？那你现在住哪儿？我已经跟主管说好，我干活呢，干到周末，下周一就去律所报道。律所有宿舍，我到时候可以住哪？哎，那你现在跟我更新一下，你跟张老师怎么样？我跟张老师，嗯，我觉得有点……云舒，啊，我觉得。你赢了，我赢了。张老师他后悔了，肯定是你离家出走之后，张老师非常舍不得，但是又没办法拉下面子请你回去，所以他才百般制造机会出现在你面前。不会吧？就是这样的。来，行，打住。问一下你啊，你跟顾潇最近怎么样？我们处于推拉阶段，嗯，推拉阶段，那什么阶段？就是你跟张老师的阶段，干嘛问人家那么仔细呀、啊？真是，仔细我听不懂啊！哎呀，就那样。嗯，客户资料你们都看了吗？嗯，都看了，大家都听兰姐的啊。嗯，客户到了吗？客户到了。好像有人在拍戏，是陆宇。哎，真的是陆宇啊！小林，听我解释。他不是你这个演员，怎么回事啊？打的能不能真实一点啊？啊，真打就行。啊，再来一条，再来一条。啊，再来一条，再来一条。来，准备。你太过分了！小林，听我解释。你你怎么可以背叛我？卡。要是没有技术问题，就这条吧。这个事情赶紧去办。对，再来一条吧，再来一条。我那个，我刚才那边状态不太好。再来一条，你受得了吗？哎，我年轻人没事。再来一条啊！行。谢谢前辈，我一定会努力的。好了，干部们准备。小林，你听我解释。你怎么可以背叛我？卡，够了，转场。我们去开会吧。姐还以为再也回不来了。今天走进家门呐，真是恍如隔世、啊。张院士，这话可不能开玩笑。怎么是玩笑呢？奴中之言。来坐。爷爷，你看家里书特别干净，现在心情是不是都变好了？当然好了，有你们俩在啊，爷爷心情就好。啊，爷爷，你饿不？我做饭给你吃。好啊，等着。今天晚上有好多好吃的。哎呀，还是家里舒服啊。张老师，爷爷呢？爷爷说他想看会儿书。啊，我来帮你吧。那你帮我把这边写好的菜切一下。我来帮你。啊，没事，其实我自己可以。没关系。
谢谢。我听沈老师说了，闪婚又离婚，对女孩子的影响特别不好。我不愿意你被魏姐受到任何的伤害。我知道了，之前。是我考虑不周了。啊，爷爷，饭还没做好呢。跟你们俩商量个事儿，今天留下来，陪爷爷住一夜，明天再回去，好不好？好。不用了。好，爷爷，没问题。心事，爷爷，这么晚了，你怎么还没睡啊？人老了都这样，嘴馋，怕死，没瞌睡。哎，家里还有饭，我给你热。哎，不不不，吃两块这个就行。爷爷，我有个问题想问问你。问吧。张老师，他是不是不喜欢安徒生童话呀？你怎么忽然想起问这个了？我之前在二楼客房收拾的时候，在里面无意看到一本安徒生童话，里面有好几页被换的乱七八糟的。我想那个应该是故意的，所以是海的女儿吧？那是思年最喜欢的童话，也是他心底最大的伤痛。思年四岁的时候。他爸爸妈妈去外地参加学术考察，原计划暑假回来，思年每天都盼着他妈妈早点回来，可盼来的却是……面对思念，我实在没有勇气告诉他真相，只好用他最喜欢的临睡童话欺骗他。我告诉他，妈妈并没有离开我们。其实妈妈是条美人鱼，现在回到大海里去了。等她长大了，才能回来看她。但谎言不可能永远存续。爷爷，你别这么说。他不是不相信童话，他呀，只不过是还没来得及。跟过去的那个自己好好说再见，云舒。嗯，你知道爷爷为什么要让你和次年结婚吗？因为爷爷知道你是一个善良又温暖的女孩，相信你会感染次年，让她也变得温暖起来。合适吗？啊，就是除了腰有点大，其他的还可以。钱将就一晚上吧。嗯今天，谢谢你们留下来。爷爷他很开心。没事儿，刚好这几天我也轮休。嗯
时间也不早了，早点休息。明天一早，我们就回去。嗯。张老师，你睡了吗？还没呢。啊。那天。我不是故意要进你房间翻东西的，你没生我的气吧？没有，我那天反应有点大。爷爷都告诉我了。爷爷跟你说了什么？美人鱼的故事。都已经过去了，童话故事也只是哄哄小孩子，现实的社会里不存在的。张老师，我能说一下我自己的想法吗？但是，它里面的所有情感都是真实的，所以别否认它。你怎么又来了？外面风太大了，你让我进去吧。你来干嘛？我感冒了。什么天儿这么冷？你脸怎么了？那个过敏，我不是不能吃海鲜吗？我那朋友非让我喝海鲜粥，喝的。给，明代，自己敷。你发烧了？呃，没有。呃不记得我了吧？你干嘛？你不是说你不看我不信吗？我的方向随时可以更改，尤其是遇见像。外边那风还那么大，我还发着烧，你就收留收留我，我睡沙发。你要是敢进屋，我
我就把你踢出去。踢死我！啊，我在早餐旁边留了张纸条，让爷爷再睡会儿吧。咱们先走。你要去哪儿？我送送你。张老师，一会儿你有时间吗？有时间。我想让你陪我去个地方，离这儿不远。好啊，那你带路。嗯。我过去办个事情，你等我十五分钟，十五分钟之后来找我。嗯，记住啊，十五分钟。好，不要早到了。这是你的鞋吗？对对对，那个好像就是我的。呃，那边。云舒，张老师，美人鱼他没有忘记跟你的约定，他回来看你了。心结解开了吗？美人鱼最后死了？没有，不可能。美人鱼最后变成了人，他幸福的跟王子生活在了一起。那是一个特别温暖、特别可爱、特别幸福的大结局，是我爸跟我说的。我以前的时候，心情一不好。就会自己一个人去电影院，看一场喜剧电影。这是我所能想到的去解压的方法了。对了，嗯，你有没有看过《摩登时代》啊？《摩登时代》没看过，没有吗？没有。那你五月二十号那天有没有去过电影院啊？啊，那天算是在。但是那天不是五月十九号吗？是不是那天，你们约好了去看一场电影，然后你买错了厅，还在椅子上睡了一晚上？你怎么会知道？那天坐在远处的人，是我。不会吧？那个人是你。所以说那天在边上把我吵醒的人，那是你啊！我？嗯，吵醒你？对啊，你的哭声把我吵醒了。是电影的声音，电影的声音把你吵醒。哼，张老师，那可是个默片。
匆匆忙忙留下。